ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും വന്നത് വരെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് വരാം ദൂരമുള്ളവരൊക്കെ യൂണിറ്റ് നല്ല സോണിലാണ് രണ്ടും മൂന്നും ആളുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഒരു സോണില്ലെന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് നിന്നില്ല അത്രയും ആളുകളായി അലഹമില്ല ഈ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ജനനിപ്പെട്ടമായി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹക്കാണ് സത്യമാണ് ഈ സത്യം ഇവിടെ എന്നും നിലനിൽക്കും എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും സത്യത്തിന്റെ മേൽ നിലനിൽക്കും എന്നാഹു എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ പാർട്ടിയായി നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ ആയുസ് മുഴുവനും ഇതിനു വേണ്ടി ആവണം ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് അതിനാൽ നമ്മുടെ എസ് ഐ എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഇന്ന് മുതൽ നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഇടക്ക് നമുക്കൊരുപാട് സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രചരണം ആയിക്കോട്ടെ ഡിസംബറിൽ മർക്കസിൻ്റെ സമ്മേളനമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രചരണം ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രചരണമാവട്ടെ നാളെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് എസ് എം എയുടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം തൃശൂരിൽ നടക്കുന്നു അതും എസ് വൈ എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷികത്തിന്റെ പ്രചരണമാവട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദാറുൽ ഫലാഹ് വയനാട്ടിലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കേന്ദ്രമായ സ്ഥാപനം അതിന്റെ സമ്മേളനമുണ്ട് അതും നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മേളനവും ഒരു പ്രവർത്തനവും ഈ സമ്മേളനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ അല്ലിമീങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ ഒരു കൃതജ്ഞത പറയാനുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ കാണുന്ന ഇതിലും അധികം മാലിന്യങ്ങളെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ട് നമ്മക്കിവിടെ അവര് സംഘടിക്കാനും അവര് ഒരു സമ്മേളനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു ജനുവരിയിൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാ ആ മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രം എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പാലക്കാട്ട് ഒരുമിച്ചോടിയത് ഇതുപോലുള്ള വലിയ സദസ് മാലിന്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇൻഷാ അള്ളാ മാലിന്യങ്ങളുടേത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആമുഖമായി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഉദ്ദേശിച്ചതിനും അപ്പുറം ഒരു വിജയിക്കും അത് ഒരു മാസം അങ്ങോട്ട് പിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആവാമെന്ന് അതിൻ്റെ നേതാക്കളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ മാലിന്യങ്ങൾക്കും അത് സമ്മതമാണ് എന്ന നിലക്ക് ആ മാലിന്യങ്ങളോട് എന്റെ അതിയായ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും അതിയായ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളും മുതിർസിങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും 
എല്ലാമാണ് നമുക്കുള്ളത് അലഹമില്ല ഇതിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സമ്മേളനം കാണുമ്പോ അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു മുത്താലിം സമ്മേളനം തന്നെ സംബന്ധിക്കാൻ ഇപ്പോ തരം പോരായ നമുക്ക് ഒരു മുത്താലിം സമ്മേളനം കൂട്ടാൻ വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത്രയും അധികം ആളുകൾ ഉണ്ട് സംശയം വേണ്ട സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ഞാണ് അങ്ങനെ മുത്താലിം സംഗമം മാലിം സംഗമം മുതറിസുമാരുടെ സംഗമം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും എല്ലാം നാം സ്വീകരിക്കുകയും ഒന്നും ഒന്നിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായും ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ യസിറ വരാത്ത അസിറ നിങ്ങൾ എളുപ്പം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഞെരുക്കൊണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഹരീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ജമീയത്തുൽ മുഹല്ലിമിന്റെ യോഗം അങ്ങോട്ട് ബിന്ദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ആയിപ്പോയാൽ അപ്പൊ യസിറ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് എന്ന് അള്ളാഹു എന്ന് അതുപോല് പറഞ്ഞ ആ ഹദീഫ് നമ്മുടെ മുഹല്ലിമിങ്ങൾ ഉത്താലന്മാരൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത് അങ്ങനെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം എല്ലാം എളുപ്പമാക്കി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നടക്കും എസ് വൈ എസിന്റെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തിന്റെ ആശയം നമ്മുടെ മഹല്ലത്തുകളിലെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന്റെ മദ്രസകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും തുടങ്ങി തന്നെ മദ്രസ അപ്പൊ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോ നൂറ് കുട്ടിയാവും അത് നമ്മളെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ നന്മ അതാണ് നമ്മുടെ സെലവത്തിന്റെ നന്മ അതാണ് നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി അലഹമില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുള്ള തവളിനെ പോലെ കിടക്കല്ല നമ്മളെ ബോർഡ് നമ്മളെ ബോർഡ് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ തിരക്ക് നടക്കുകയാണ് ആ ബോർഡ് ഏഴ് ഭാഷയിൽ സാദർഭികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ഏഴ് ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പാഠപുസ്തകമുണ്ട് മലയാളം അറബി മലയാളം അറബി ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് കന്നഡ ഉറുദു ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഭാഷയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മദർസ പാഠപുസ്തകം ഉണ്ട് അത് കോഴിക്കോട്ടല്ല ഡൽഹി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അഡ്രസ് അൻസാരി റോഡ് ദറിയാഗഞ്ച് ഘട്ട മസ്ജിദ് ഡൽഹി പോയി നോക്ക് വലിയ ബുക്കടിപ്പോ വലിയ ബുക്കടിപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ഏഴ് ഭാഷയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും നമ്മുടെ മദർസകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മദർസകൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എലി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരംഭിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി എന്റെ പ്രവർത്തകരോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് മഹത്തായ ആ പ്രഖ്യാപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു സമ്മേളനം നാല് വരികളിലായി കൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത് ഓരോ വരിയും ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ 
അതിൻ്റെ ആവേശത്തോടുകൂടെ തക്ബീർ ധ്വനികൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് സമ്മേളനത്തെ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം നഗരി താജുൽ അലമ നഗർ പ്രമേയം സമർപ്പിത യൗവനം സാർത്ഥക മുന്നേറ്റം കാലം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർച്ച് ഒന്ന് സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ല ഇൻഷാ അവ ഇൻഷാ അവ ഈ സംവേദനം ആ നിശ്ചയിച്ച തീയതിക്ക് നടക്കും അള്ളാഹു അത് തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ ഐശ്വത്തോടെ നടത്താൻ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഇനി പ്രസംഗിക്കുക ഇനിയും പേരോട് ബ്രഹ്മൻ സക്കാഫി അടക്കം പലരും ജലീൽ സക്കാഫി എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇടയ്ക്ക് സക്കാഫികളോട് മാത്രം ഒരു വിവരം പറയുന്നു കത്ത് അയക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി ശനിയാഴ്ച സപാപി സംഗമവും ഹത്തുമുൽ ബുഖാരി സദസ്സും മർക്കസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിന് സപാപി സംഗമത്തിൽ എല്ലാ സഖാഫികളും പങ്കെടുക്കണം ഹത്തുമുൽ ബുഖാരി വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് അതിനുശേഷം മകനിമിനു ശേഷം ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ എന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പരിപാടി അത് രണ്ടിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സംബന്ധിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരുപാട് പേർ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് തന്നെ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിദ്ദ എസ് ഐ സി എഫ് അതുപോലെ കടവത്തൂരിലെ കാക്കേരി ആയിഷ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മളെ വളരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഭിറത്ത് നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പലരും സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് കാശ് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവിധ കാശകളും ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ദാറുൽ ഫലാഹ് വയനാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പുതുതായി ഒരു ഹിഫുൽ ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫോം നമ്മുടെ
ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ വന്നെത്തിയ എല്ലാ ആളുകളെയും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല ഇവിടുത്തെ പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ വന്നത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നീ അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ദോഷം പുറത്തു തരണേ അല്ല നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരികൾ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ താപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നവർ എല്ലാ മീങ്ങൾക്കും മൊമിനാട്ടുകൾക്കും നീ മൗഫുറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നീ മൗഫുറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓക്കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഉസ്താദ് അടക്കം അവേലത്ത് തങ്ങൾ ഫസൽ തങ്ങൾ ജമലുല്ലയിലെ തങ്ങൾ സൈൻ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാര് ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാര് അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയി കൊണ്ടുപോരു ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ആ ഉസ്താദന്മാര് അവർക്കെല്ലാവർക്കും അർഹമുറായിമായ റബ്ബെ നീ ദർദനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ഹുദൽ തങ്ങൾ അങ്ങനെ സയ്യിദന്മാർ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ദർദന നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് അടക്കം ഞങ്ങളുടെ വിലമാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഐസ്വത്തും ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ നീ നൽകണേ അള്ളാ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളൊന്നും വേറെ ഭൗതികമായ യാതൊരു നേട്ടവും കണ്ടുവന്നവരല്ല നെൻ്റെ ധീരിന്റെ അഴിസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നെൻ്റെ ധീരിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്വന്തം കാശ് ചെലവ് ചെയ്ത് സമയം ചെലവഴിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലെത്താത്ത അത്രയും ദൂരമുള്ള ഈ നടന്നു കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ അത് പറഞ്ഞു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവരെയും രോഗത്തെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ല കാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം വെള്ളപ്പാണ്ട് കുറ്റവ്യാധി തുടങ്ങി പറയാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ വലിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ല അതിൽ നിന്നെല്ലാം കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ സഹായം നൽകണേ അള്ളാ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മാംസം തന്നവരും അരി തന്നവരും കാശ് തന്നവരും എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ നെൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിക്കണേ അള്ളാഹിമേ വൈകുന്നേരം മഴ വന്നു മഴ പെയ്തു ഞങ്ങളെല്ലാവരും പേടിച്ചു നീ എരിയും മഴ നിർത്തി വെച്ച് അല്പസമയം നിർത്തി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സദസ്സ് മോശമാകുമെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദാറുൽ ഫലാഹിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തു 
അർഹമുർ റാഹിമായ റബ്ബെ നീ ആ ദുഅ സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി നടത്താൻ മഴ നീ നിർത്തി തന്നു ഈ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മഴ തരുകയും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിർത്തി തരുകയും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുക്ർ എത്രയോ കുറവാണ് അള്ളാ എങ്കിലും നല്ല ഹബീമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കുന്നു മുഴുവൻ നമ്പിയേക്കളൗരിയേക്കളെ സ്വനീകളെ പ്രിയം വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ അള്ളാ സർവ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം ബഹ്മാരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി മുത്തല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഉമ്ര ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം ബഹ്മാരെ ജോലിയില്ലാത്ത എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ നല്ല ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റഹ്മാഹിമെ ഹബീമായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലവ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഉണ്ടാക്കി തരണേ അല്ലാഹിബൽക്കു ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു തരണം വഹ്മാരെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അറിയുമ്പോ തങ്ങളുടെ വെറുപ്പ് ഇല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തറും വഹ്മാനെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണെ അല്ല നിന്റെ വലബിന്റെ നോട്ടവും ഒരിക്കലും ഞങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാവല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹക്ക് പറയാനും ഹക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാ ആരോഗ്യവും മനക്കരുത്തും എനിയും എനിയും ഏറ്റിത്തരുള്ള ബഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഹിമ്മത്ത് നീ കുറക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹിമ്മത്ത് മനക്കരുത്ത് ഏറ്റിത്തരുള്ള ബഹ്മാനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്രഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ജാഹു കൊണ്ട് മുഴുവൻ നമ്പിയായി ഔരിയായി സ്വാധീനങ്ങളെ ജാഹു വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മഷായുക്കന്മാരും ഒത്താതുമാരുടെ ജാഹു വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇരുമ്പുകളും കമരികളും എല്ലാം നീ നാഫിയാക്കി തരണ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നവരെ നീ നല്ലവരാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല നാഫിയായി കൊടുക്കണോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സമ്മേളനം നീ ശരിയായ നിരക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മാറിൻ ഹിറബിയ ദേവാ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും ആ കുട്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരുമായ ഒരു കുട്ടി ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു താല കുട്ടിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ല ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ
അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ കോട്ടത്തറ എന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ ദാറുൽ ഫലാഹ് അതിനുവേണ്ടി സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കട്ടെ ഇനിയും ദാറുൽ ഫലാഹിന് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ഇനിയും പരിപാടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംഭാവനയിലേക്ക് തിരിയില്ല ഇതാണ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴല്ലേ വെളിച്ചത്ത് വന്ന് അപ്പൊ അത് വെളിച്ചത്ത് ഈ കാണുന്ന ബോർഡ് എസ് വൈ എസ് അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കും സംശയം വേണ്ട അള്ളാഹു എഴുതിട്ടെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട കർമ്മ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വണ്ടൂർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഫൈലി സംസാരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പേരോൾ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഫക്കാഫിയുടെ പ്രഭാഷണം നടക്കും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വണ്ടൂർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഫൈലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله وصحبه الفائزين بي الله ما بعد സുഹൃത്തുക്കളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ അധികരായ പ്രസിഡന്റ് മൗലാന എം എ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മഹാനവറുകൾക്ക് ആരോഗ്യം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്കും നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിനും അവിടുന്ന് ആശംസ അർപ്പിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ഉണ്ടായിട്ട് 
Bir duvar ağzı, rahatı doğru ama elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rahmetullahi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سروا درني رايا സാധാത്തുക്കളെ നേതാക്കളെ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്താചാന ഗ്രഹത്താൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘമെന്ന ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അധ്യായം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കാലം വരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നായകത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ ശൈഹുന എ പി ഉസ്താദ് അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാം എല്ലാവരും അത് അത്യാവ ആവേശത്തോടുകൂടി അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അന്തസ്സവും അഭിമാനവും അതിലേറെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവുമുള്ള ഒരു സംഭവമാക്കി നമ്മുടെ അറുപതാം വർഷകം ആഘോഷിക്കുവാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാ നേതാക്കളും കാര്യങ്ങൾ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംസാര ഏറ്റവും ചുരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അറുപതാം വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് വളരെ മഹത്തായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നൊക്കെ വിശദമായി പറയേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീടും പറയാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അറുപത് വർഷക്കാലമായി ഈ സംഘടന നടത്തിവന്ന അതിജീവനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമോർത്തുകൊണ്ട് ആദർശ രംഗത്ത് നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന കൃത്യമായ ആലോചനയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് അലഹമില്ല നമ്മൾ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ അറുപതാം വാർഷികം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും പത്ത് മാസമാണ് നമുക്ക് സമയമുണ്ടാവുക ഈ പത്ത് മാസക്കാലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും നാം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രങ്ങളെ നല്ലപോലെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് 
നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അറുപതാം വാർഷികമല്ല നമ്മുടെ നേതൃത്വം വളരെയേറെ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ വാർഷിക സമ്മ അറുപതാം വാർഷികം എങ്ങനെയാകാമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളും നയരൂപീകരണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സമ്മേളനമല്ല നമുക്കിവിടെ ആരെയും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടേതായ ചില ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനോട് കടപ്പെട്ട സുന്നജമാത്തിനോട് കടപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തോട് വിധേയപ്പെട്ട ഈ സമൂഹത്തോട് വിധേയപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി കർമ്മങ്ങളും കർമ്മണ്ഡലങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് അറുപത് വർഷക്കാലം സമസ്ത കേരള സുന്നിവന സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തിന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ ഇത് ഒരു ശക്തി പ്രകടനമായി നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിച്ചിട്ടില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും ശക്തിപ്രണത്തിൻ്റെ അപ്പുറമായിരിക്കും ശക്തി പ്രകടനം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും സമഗ്രമായ വിപുലമായ കർമ്മപദ്ധതികൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനവും ഒരു ദീനീ പ്രസ്ഥാനവും കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനവുമായി ഇൻഷാദ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് വലിയ ശക്തിയും ശക്തി പ്രകടനവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ സമയം കുറവാണ് നമുക്ക് അധികം പറയാൻ സമയമില്ല ഇവിടെ ഈ പന്തലായിരുന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയത് സ്വതസംഘം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് പന്തലുള്ളതിലേറെ ആളുകൾ പുറത്താള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ബേർജും തീർന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ബുക്കും തീർന്നു ഒക്കെ തീർന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പകുതിയിലേറെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭക്ഷണ പ്രതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന തോരിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് പ്രചരണ മാധ്യമമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രദേശം വയനാട് ജില്ലയിൽ കൽപ്പറ്റയിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതികൂലവും അനുകൂലവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറുപതാം വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെക്കിതോറും ശക്തി കൂടി അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മലപ്പുറത്ത് അതിന് മതിയായ ഒരു നഗരി എവിടെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ നഗരി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാ തോക്കി ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന ആരോപണ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി നഗരി മലപ്പുറത്തുമില്ല ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇൻഷാല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമ്പന്നമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ ഈ അറുപതാം വാർഷികം നമുക്കതിൻ്റെതായ വലിയ മഹത്വത്തോടുകൂടി തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൂചകമായി തന്നെയാണ് സമർപ്പിത യൗവനം സാർത്ഥക മുന്നേറ്റം എന്ന പ്രമേയം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല പ്രമേയത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ അറുപത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രവും വരാൻ പോകുന്ന അറുപത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് പ്രമേയമുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സമയം പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അറുപതാം വർഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ചില സൂചനകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാം സമയദൈർഘ്യം വളരെ വൈകുന്നുണ്ട് വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സംഘ കുടുംബം എസ് വി എസിൻ്റെ അറുപത് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമായിയുടെ ജനകീയ മുഖം എന്ന് പറയുന്ന ജനകീയ 
ഘടകമാണ് സുനിയൻ സംഘം അതുകൊണ്ട് സുനിയൻ സംഘത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു സമ്മേളനം നടക്കണില്ല ഈ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമ്മ മുകളിൽ ഇതു നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി നമ്മുടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജമ്യത്തുൽ മാലിമിൻ സുന്നി മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ അടക്കമുള്ള എസ് എസ് എഫ് അടക്കമുള്ള എസ് ബി എസ് അടക്കമുള്ള എന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മുടെ അറുപതാം വാർഷികം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു പ്രാസ്ഥാനിക ശാക്തീകരണം നമുക്ക് ഈ സമ്മേളനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട് ആദർശ മുന്നേറ്റ രംഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ സമ്മേളന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആദർശ പ്രചരണത്തിനും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സമ്മേളനം നടത്തുക നമുക്ക് അതാ പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ആദർശ രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് സുനിജമായത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധചേരിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥ ദീനിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്ത് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാനുള്ളത് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പദ്ധതി ഓരോന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നില്ല പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളിലും പ്രബോധന ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് കാണേണ്ടതാണ് മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതും ഇനിയിവിടെ നടക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗത്തിലും അതേപോലെ വ്യാപാരികളിലും വ്യവസായികളിലും ഉമറാക്കളിലും അടക്കം തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിലടക്കം എല്ലാവരിലേക്കും കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്ത് ആ ദൈവത്ത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആനുകാലിക ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാതൃക ദൈവത്ത് ആ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നിലർത്തി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും ശൈലിയുമൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിപുലമായ സമഗ്രമായ സർവ്വവ്യാപകമായ സർവ്വതര സ്പർശിയായ ദൈവത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ മുഖ്യമായിട്ടുമുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും സമസ്ത കേരള സുന്നീവന സംഘം ഒരു യുവജന വിഭാഗത്തെ പ്രചാരം ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ യുവത്വത്തെ ശരിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ദിശാബോധം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ യുവത്വത്തിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും നന്നായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് യുവത്വത്തെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ യുവത്വം ഇന്ന് അനാഥമായി പോവുകയാണ് മനുഷ്യവിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ എനർജി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പലതിൻ്റെയും പേരിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെയും പേര് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ യുവ ഈ യുവശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയെ ക്രിയാത്മകമായി വിനിയോഗിക്കുവാനും ക്രിയാത്മകമായി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു വിടുവാനും പറ്റിയ ഒരു മാതൃക പ്രസ്ഥാനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക തീർച്ചയായും നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രമേയ ചർച്ച പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ യുവത്വത്തെ ശരിയായ ഒരു ദിശാബോധം നൽകി ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃക ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനമായി യെസ് വൈസിനെ കാണാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള യുവത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ അറുപതാം വർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നന്നായി ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ 
മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നന്നായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവനും നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ആ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സുനിയോന സംഘം എല്ലാ കാലത്തും നടത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് പുതിയ മുഖവും പുതിയ രൂപവും പുതിയ ഭാവവും ഒക്കെ നൽകി പുതിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും അത് വ്യാപകമായി എത്തിക്കുന്നതിന് ശ്രമങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വ്യാപ്തിയും വലിയ സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അലഹമില്ല അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ അറുപതാം വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തില് കേരളം കാണുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാതൃ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനമാണ് സുന്നിവന സംഘം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പോയതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം കേൾക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളു മാത്രമല്ല സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ശരിയായ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സിയോട് അനുബന്ധമായി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം നടത്താൻ വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിന് പത്ത് കോടി ചെലവ് കാണിക്കുന്ന വിസ്മി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സ്ഥലം ഭൂമി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു മൂന്ന് കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവ് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഭൂമി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വളരെ അടിയന്തിരമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനിവാര്യമായ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷാള്ള ഈ അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സിയോട് ചേർന്നുള്ള സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടണം ഉള്ള അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അത് തുടങ്ങിയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ അറുപതാം വാർഷിക പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ചില നിലപാടുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് പ്രസ്ഥാന കുടുംബം ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേവലം ഒരു എസ് വൈ എസ് സി എന്ന് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന കുടുംബം നേരത്തെ ഉസ്താദ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ഒന്നിച്ചുള്ള സമുന്നയിച്ചുള്ള കർമ്മപദ്ധതികളാണ് അറുപതാം വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് പബ്ലിക്കൽ അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് നടത്തുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും സമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഭാഗവാക്കായി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഫലപ്രദമായ പരിപാടികളൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തട്ടിൽ ആളുകളിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യത്തോടുകൂടി നമുക്ക് കർമ്മസമിതികൾ നിലവിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ള കർമ്മസമിതി ഇവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും കർമ്മസമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിപുലമായ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന സ്വസംഘ രൂപീകരണങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വരും ഇൻഷാള്ള പക്ഷേ ഒരു വർഷക്കാലത്തെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തി അത് ഫലപ്രദമായി അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം കിടന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കർമ്മസമിതികൾ എന്ന് പറയട്ടെ അതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സമിതിക്ക് പേര് പറയുന്നത് ജില്ലയിലും ഇതേപോലെ സമിതി ഉണ്ടാകും അതിനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ എന്നാണ് പറയുക അതേപോലെ സോണിലും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ സർക്കിൾ തല
ഇപ്പോൾ ആകെ പത്ത് മാസം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി വളരെ സമയബന്ധിതമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോയാൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞു പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ഏപ്രിൽ മാസം അവസാനിക്കുകയായി മെയ് മാസം ജൂൺ മാസം കഴിയുമ്പോൾ റമദാൻ മാസം വരും ആ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി മുമ്പ് തന്നെ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ജില്ല സോൺ സർക്കിൾ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലുകളും കർമ്മസമിതിയുമായി സമ്മേളന നടത്തിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓ രണ്ട് മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടി നടക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ മറ്റേ പരിപാടികളുണ്ട് ഈ പരിപാടി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക നിറയെ പരിപാടികളാണ് തേരോസ്ഥാനിക ബുദ്ധിക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയാൽ അഭിനയന്റെ വിഷയം പറയണ്ടല്ലോ തിരത്തിരക്കുള്ള വലിയ നേതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ സമയബന്ധമായ പരിപാടിയിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പുറത്തും കാർക്കൊന്നും പറയണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഈ ജൂൺ മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതായത് ജൂലൈ മാസത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സംവിധാനം നന്നായി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം അപ്പം റംലാൻ മാസമാകും റംലാൻ മാസം കഴിയുമ്പോൾ റംലാൻ മാസത്തിൻ്റെ സാധാരണഗതിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ പിന്നെ അറിയിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുന്നുള്ളൂ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണം അവിടെയാണ് നടക്കുക ആ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സംഘടനാ പഠനവും ആദർശ പഠനവും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനങ്ങളും പ്രവർത്തകർക്കുള്ള തെർബിയത്തും എല്ലാം ആ ഭാഗ സമയത്താണ് നടക്കുക മാത്രമല്ല സേവന പദ്ധതികളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് നടക്കേണ്ടത് അതേപോലെ പൊതുസഭകളും അതുപോലെ പൊതുവായി സമൂഹങ്ങളുടെ കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടികൾ സെമിനാറുകൾ ചർച്ചകളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ആ സമയത്താണ് നടക്കുക രണ്ടാം ഘട്ട പരിപാടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇതോടുകൂടി രണ്ടാം ഘട്ടം കൂടി ആകുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നവംബർ ഡിസംബറിലേക്ക് എത്തും നവംബർ ഡിസംബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മർക്ക സമ്മേളനത്തിനോട് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരിക ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല മർക്ക സമ്മേളനം അതിൻ്റെ പതിവ് പോലെ അത് നടന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലും ഈ അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടയിലായിട്ടാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അതേ വേഗതയിൽ തന്നെ മർക്ക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രചരണ പരിപാടിയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് വരും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആറായിരം ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം ആറായിരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രാദേശിക സമ്മേളനങ്ങൾ യൂണിറ്റ് തലത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കേണ്ടത് ആ സമയത്തായിരിക്കും തീർച്ചയായും മർക്ക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അത് പിന്നെ വരുന്നത് മർക്ക സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മാസമാണ് ആ രണ്ട് മാസക്കാലത്ത് പിന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രചരണങ്ങളും സമ്മേളനത്തിന് ശക്തമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയുള്ള പരിപാടികളുമൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആഭ്യന്തര സജ്ജീകരണങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം ആഭ്യന്തര സജ്ജീകരണങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പരിപാടികളും സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ യൂണിറ്റ് വരെ നന്നായി ആദ്യം പ്രവർത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പരിപാടികൾ നടത്തുക അതിന് അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടനാ സ്കൂൾ എന്ന രീതിയിൽ പാഠശാല എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ മെയ് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ പാഠശാലയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പണിപ്പുരയോടുകൂടി അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സംഗതികളും നമ്മളും നമ്മുടെ എല്ലാ സഹോദര ഘടകങ്ങളും കൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് അത് രൂപപ്പെടുത്തും അത് പഠിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കും അത് ബോധ
സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അറുപതാം വാർഷികം എന്ത് എന്നും പഠനവും അതിന്റെ ആവിഷ്കരണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഈ മെയ് മാസം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മെയ് മാസം ഒരു അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെയും ജില്ലാ തലത്തിലും അതേപോലെ ജൂൺ മാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തിലെങ്കിലും ജില്ലാ തലത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള സംഘടനാ സ്കൂളിലെ പരിപാടികൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും ജില്ലയുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മുഴുവൻ സംഗതികളും നമുക്ക് ജില്ലയിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെയാണ് പദ്ധതികൾ സമ്പൂർണ്ണമാകുക ഈ പഠനം കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പദ്ധതി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനാ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പാഠശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം തീരുമാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ സമ്മേളന പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാനും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും കോച്ചിങ് കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു ടീം തന്നെ അതിനെ വരേണ്ടി വരുമെന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇതോടുകൂടി ജില്ല ജില്ലയിലും ഇതേപോലെ പഠനവും അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മസമിതി രൂപീകരണവും ആവശ്യമാണ് അത് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയ് മാസം അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നടക്കണം ആ പഠനവും അവിടെ കർമ്മസമിതി രൂപീകരണവും നടക്കുന്നതോടൊപ്പം ജില്ലയുടെ പ്രഖ്യാപനവും കൂടി നടക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് വരും ജൂൺ മാസം ഒരു പത്താം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്ക് സോൺ തലത്തിലും ഇതേപോലെ പഠനവും അതേപോലെ സോൺ തലത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താൻ അവിടെ സംഗമ കുറവുണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് സോൺ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ റമദാൻ ശേഷമായാലും പഠനവും ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാർഡ് രൂപീകരണവും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ജൂൺ മാസം പത്ത് ടു ഇരുപത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കവും അതേപോലെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം നമ്മുടെ യൂണിറ്റുകളിലുള്ള കർമ്മസമിതികളും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് നാം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും സോൺ കമ്മിറ്റികളും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്തുക ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലും ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ മേൽഘടകമായി ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലും ഏറ്റവും ഉന്നത നേതൃത്വം നേതൃത്വം കോഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരമാധികാര സഭ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വൈസറി കൗൺസിലും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ജില്ലകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജില്ലാ തലത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഈ പരിപാടികൾ വെച്ച് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവിടെ ഈ കർമ്മ പദ്ധതികൾ പഠനമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ജില്ലയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇതിന് ചുവട് പിടിച്ച് ഇതേപോലെ ജില്ലയിലും കർമ്മസമിതി രൂപീകരിക്കണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ വരണം ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ വരണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് ഞാൻ വിനീതമായി വിനീതമായി പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു മാതൃക നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ആ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് ജില്ലയിലും മേഖലയിലും യൂണിറ്റ് വരെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അത് രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കും നേതാക്കളിൽ ജില്ലയിൽ തലമുതിർന്ന സയ്യിദുമാരും ആലിമീങ്ങളും അതേപോലെ മഹല്ല് നേതാക്കന്മാരും കാരണന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലാണ് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലും ജില്ലയിലും ഉണ്ടാകും സോണിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഷാള്ള ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടന്നു പോകണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡലൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മോഡലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോർഡുകൾ വരണം എന്ന് കർശനമായിട്ട് പറയാണ് എല്ലാ
ഇരുപത്തിനാലല്ല ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ആറ് നാല് സൈസിൽ ആറ് പ്ലസ് നാല് സൈസിൽ ഈ മാറ്ററിൽ ഒരു ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നടക്കുമോ നിങ്ങളെ പ്രാന്ത് പ്രതികരണം പോരല്ലോ വാഹു നടക്കും അതിലറിയിപ്പാണ് ഇതേ മോഡൽ പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല വിവാദങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അറിയാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ മാറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് അതിൻ്റെ ലിപി അതിൻ്റെ ഘടന അതിൻ്റെ ശൈലി രൂപം എവിടെയും നിങ്ങളവക ഒന്നും അള്ളാഹ് ജസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ കൊടുക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി എന്നാൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പോലും അപ്പത്തി ചെലും വേണ്ടില്ല ഇത് പെയ്തരുത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ ഒരേ മാതൃക തരുമ്പോൾ ആ ബോർഡ് ദൂരത്തിന് കണ്ട വായിക്കേണ്ട മുമ്പെ ആ അത് അറുപതാം വാർഷികാടെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആറേ നാല് സൈസ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഉഷാറാക്കി കണ്ട് പത്തേ ആറ് ആക്കേണ്ട ആറേ നാല് തരം നിന്നോട്ടെ പിന്നെ അത് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ വെക്കാം ഇത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതേപോലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും അത് വെക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ പ്രധാന ടൗണുകളിലും 